buenos días por tu vida, 7 de la mañana y todavía es de noche, 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 bien de noche, como si fueran las 10 de la noche Aunque en la cámara se ve más clarito, ya que la cámara ajusta un poco las tonalidades cuando es de noche para que se vea más claro Pero no, el cielo no está tan azulito como se ve así, está oscurísimo Así que buenos días tengan todos, un feliz inicio de semana, hoy lunes y ya son las 7, así que vamos a comenzar el día por aquí viene un señorito para acá y se metió aquí en la cama. Él vino para acá con su almohada y todo y se metió aquí. Como Nicolás dice, se levantó temprano eso de las seis porque tenía que salir ahora. Entonces parece que él sintió el trasteo de luces para aquí y para allá. Y se me dio despertó y vino corriendo para acá y se metió aquí conmigo porque yo todavía estaba, estaba acostada. Y miren, él vino con su almohadita y todo y ahí se metió. Pero bueno, puede seguir durmiendo una media hora tal vez. Ya después que sí se levante, sabe los dientes, se cambia, desayuna y para el kinder. Uy... Se siente rico el frito que hace. Yo no sé, pero me está gustando el frío. Yo creo que después de regresar de Cuba con el calor y esa pe pegaja, eh, pega todo pegajoso. O sea, esa sudadera, como que me está gustando el frío, porque en este tiempo no sudas, vaya, pero nada. Ay, ahí está el vecinito de frente que ya se está preparando para ir para la escuela. Ay, Dios. Y me ve por aquí, porque él ayer estaba jugando aquí en esta sala, Alejandro, mirando muñequito, y en la noche estaba jugando aquí, y ya veo, mira lo que me dejó por acá. Hm. Ahorita cuando él se levante, que me lo recoja. Y después de eso vino para acá a quedarse aquí conmigo, en lo que yo estaba aquí mirando el programa ese. Y como le gusta meter los pies debajo de las cobijitas, le encanta. Ayer vi ese programa, creo que era la parte 13, pero lo dan cada tres meses. Ay, Dios mío, qué historia, con lo bueno que está. Así que nada, déjenme ir a hacerme una manita de gato en esta ceja sobre todo para llevar ahora al niño, bueno, dentro de una hora para el kinder. Así que vamos para acá para mi estudio, que hoy también me tengo que poner a grabar lo que son las tomas de ropa que tengo aquí y otras también que me llegó. Así que nada, manos a la obra. Y por aquí tengo la colección Fro Frozen 2 con color pop. Ya tengo toda la información que necesito aquí en cuanto a precios y los productos que vienen. Me llegó la cajita esta con la colección de Frozen, Ana y Elsa. Así que estoy loca por grabarlo y probar esos productos. He escuchado que las paletas son súper buenas. Así que lo más probable es que hoy o mañana ya lo grabe e inmediatamente subirlo al canal. Ah, otra cosita, porque a veces siempre me preguntan para mis cubanos paisanos hermosos eh, que, que les gusta ver el programa tras la huella o a los que les gusta ver el programa tras la huella ya lo están dando nuevamente, a mí me gusta mucho verlo en este canal Raúl eh, Martín a lo cubano tanto lo que es tras la huella que a partir del domingo pasado empezaron nuevamente a dar el programa y ayer domingo pues también, así que hoy lunes aquí ya está que es lo que voy a ver, una hora dura y también veo la novela en este en este canal, hay muchos canales pero este me gusta mucho porque eh, no sé eh, eh, lo hace súper bien, todo se ve nítido, súper bien, perfectamente y sobre todo que sube los capítulos bien rápido así que pues bueno eh, que esté mirando la novela cubana entrega, salvo anda por tu vida ay Dios mío, y lo cogí ayer <risa> entonces nada, voy a ver lo que es el estreno, tras la huella que lo dieron ayer domingo, pues ahora sí les muestro esta careta buenos días, ¿cómo están? parece que llovió bastante anoche, de hecho yo sentí que estaba lloviendo, pero lo que cayó parece en la madrugada fue un torrencial porque esto está todo inundado Así que bueno, mira donde Nicolai puso esta cosita que creo que les mostré y entonces alumbra sobre todo lo que es esta parte, a ver, lo que es esa parte de allá porque como está el pino ahí en el medio, esa parte central el pino lo tapa, entonces no puede alumbrar toda la casa. Pero esta parte de acá sí alumbra y están todas las figuras así de, de Navidad, Santa Claus, renos, todo eso, muy muy bonito que se ve, muy bonito la verdad. Así que nada, Uy, 9 de la mañana prácticamente. Ah, 9 menos, menos 5 Y ahora vamos para el kinder Hoy es lunes, ustedes saben que los lunes son unos días un poquito problemáticos <risa> Porque algunos de ustedes a veces me dicen Mari, como que a Alejandro no le gusta mucho el, eh, Los lunes, los lunes Después de estar el fin de semana en la casa Entonces los lunes para el kinder, eso es terrible No simplemente él, sino casi todos los niños Nos dicen siempre, las maestras nos han dicho Que cuando llega el lunes se quedan llorando Que si no sé qué más, imagínense El fin de semana en casa con los padres Saliendo aquí, jugando, no sé, sea, haciendo todo lo que ellos quisieran Entonces pues ya el lunes para el cual <risa> O para el kinder <risa> Pero eh, él se queda, la verdad que bien se queda así como un poquito melancólico, me abraza y eso, pero ya después se queda bien, se queda jugando. Fíjense que ya ni me dice adiós, como antes me hacía siempre por la puerta esa de cristal. Ya él se queda jugando con sus amiguitos y ya. Pero eso es el lunes, ya es martes. Uf, yo lo llevo, entra, se quedó ahí, se cambió de ropa, eh, se quitó los zapatos, me refiero, se puso la sandalia y ya él se quedó ahí. Y ni adiós me dice, ¿sabes? <ríe> si me da un besito estando yo ahí, ya cuando me voy. Pero por lo general ustedes saben que siempre se quedaba en una puerta y me decía adiós. 
Entonces sí, sí se queda bastante bien Y a las maestras las quiero mucho Realmente a las dos La que va de, la que le toca lunes, miércoles y viernes Y la otra que le toca martes y jueves Entonces pues son muy buenas La verdad siempre Y cualquier situación, cualquier queja, lo que sea eh, Ellas siempre me hablan Y yo con ellas y cualquier cosa La verdad que, que todo está bien con Alejandro en el kinder Ya cuando llegue a la escuela Que ya ahí si son tareas Ya ustedes saben más contundentes y más cosas Pues ya veremos Pero bueno, espero que sea Dios mediante un buen estudiante mi cucú Porque del lado de mamá y del lado de papá Fuimos buenos estudiantes, así que espero que también. Aquí ya estamos. Cucú, buenos días. ¿Cómo? Buenos días. Saludo a las muchachas que hace rato no les mandas besitos. Ajá. ¿Qué llevas ahí? ¿Trajiste para acá un camellito? Ah. Este es el... Por aquí ando en la tiendita de primeros auxilios. He venido a buscar cebolla. Aquí están. Como es temprano todavía, están poniendo ahora apenas las cosas aquí. Tengo ganas de un arroz con maíz, así que me llevo una latita, la chiquitica nada más. Ah, bueno, no se me antoja más nada. Ah, necesito jugo de manzana, que a Alejandro le gusta muchísimo este que está acá. Así que vamos a coger uno. Uy, cómo pesa esto, Dios mío. Hasta el momento, los años que llevo aquí en Rusia, este es el jugo que más parecido así sabor tiene al mango natural. Pero viene mezclado con naranja Pero bueno, se le sale también un poquito así el mango Aunque a veces he visto que venden otro que es mango nada más Y sí, es como que de esta marca Como que lo que más se parece así al sabor de mango Y acá esto que a Alejandro le encanta para desayunar Esta es dúo, tiene dos tonalidades así de chocolatito Y otros como que más claros Y a él le gusta tanto este o cualquiera Pero le encanta <ríe> lo que es esto para desayunar Así que nada, aquí en la tienda de primeros auxilios, como yo le digo, tengo ganas de chocolatito caliente, así que ahí lo elegí. ¿Y dónde está la señora de aquí? Pues me voy con todo esto. <ríe> no, mentira. Ay, Dios mío. Nada, déjenme sacar estas cositas. Yo no sé cuántas veces voy a comer en el día de hoy. Por tu vida, yo acabo de almorzar ahora y siento que necesito llenar el espacio que me falta. Así que ahora me eché heladito por aquí y me encanta el helado. Este tiene que si fresa, vainilla y chocolate. A mí me encanta el helado cuando no tiene nada adentro. Sé que hay muchas personas tal vez que le gusta cuando tienen, no sé, amendras, pasitas o lo que sea. A mí me gusta que sea helado solo, 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 solo y así me lo como como que más rico. Así que me lo voy a comer ahora aquí sentadita en lo que me pongo. Estaba mirando caso cerrado. Bueno, antes de ver caso cerrado. Almorcé, porque estoy pensando cómo fue que hice las cosas en orden Almorcé y me falta un espacio para llenar, así que aquí ya tengo con qué eh, Luego me puse a adobar lo que voy a cocinar hoy, que va a ser salmón Entonces nada más que lo adobé así con poquito, eso no se tiene que echar tanta cosa, tanta vaina Entonces de aquí a la noche está, eh, estará bien Luego terminé de editar el blog que se va a publicar hoy, que creo que voy a publicar incluso dos y estaba editando la parte que me, eh, los videitos que me mandó mi mamá de Cuba que, o sea, se me salieron las lágrimas ayer cuando yo los vi, eh, cuando tengo los labios súper reseco, Dios mío. Cuando mi mamá me mandó el videito y fue esa de la parte de los niños que le estaban mandando saludos a Alejandro, o sea, se me salieron las lágrimas. Y en cuanto yo lo vi, se lo enseñé y él se puso súper contento. Y lo primerito que preguntó, ¿dónde está mi amigo Garvin? ¿Dónde está? Que ahí falta Garvin y más niños, pero sobre todo, ¿dónde está Garvin? Garvin ese día creo que mi mamá me comentó que estaba... Eh, fue al aeropuerto con su familia a recibir a un primo de él o algo que, que había llegado a Cuba Entonces pues no, no salió en el videito porque no estaba ahí en ese momento Pero Alejandro se puso súper contento de ver a, a los amiguitos y que le mandaran saludos, Luisito, las otras muchachas Estaba súper súper emocionado, o sea, me hizo repetir el video Digo, muchacho, ya me va a quemar el teléfono <risa> como 50 veces Me hizo repetir el video en el teléfono y en cuanto lo vi se me aguaron a mí se me salieron las lágrimas y luego, bueno, mi tía Marisa andaba por Camagüey, eh, que mi, eh, su esposo, mi tío Richard, es de Camagüey, entonces fueron para allá, creo que como una semana estuvieron por allá y ya después me estaban contando cómo la pasaron y eso, después que hablamos por teléfono, por video también. Y entonces pues le estaba contando a todos por allá sobre mí según ella y me dio una gracia cuando... Cuando estaba diciendo de que si cuando salimos para todos lugares en Cuba Y que eso ella siempre lo tiene aquí Como que eso no se me va a borrar del disco duro o algo de eso Ay, qué manera de reírme en esa parte <risa> Se lo digo que mi familia es un show Pero qué linda, qué linda mi tía, Dios mío Siempre está ahí con mi mamá, la verdad me gusta mucho verlas así juntitas 
Y ahora me voy a comer esto para llenar el espacio que me falta. Y voy a ponerme, ya miré como unos dos eh, capítulos de Caso Cerrado. Pero ahora voy a ver el blog de mi amiguita Maipú, que a mí me encanta también sus videos. Y somos muy buenas amigas por redes sociales. Ojalá ya algún día nos podamos conocer en persona. Me encantan muchísimo sus videos también. Ella está haciendo videos todos los días ahora eh, por este mes de diciembre en su canal de blog. Así que se los recomiendo. Una paisana bella y divina. Hace unos maquillajes. Cuando, eh, en su canal de belleza Entonces su canal de blog se llama así Maipu Blogs, se los recomiendo muchísimo Ustedes saben que a mí me encanta recomendarle eh, canales de, de video De blogs, de video Canales de blogs y si son paisanas pues también Muchísimo mejor, así que nada Les recomiendo mucho su canal, como les digo Y yo nos llevamos muy bien, siempre estamos en contacto Por, por redes sociales, así que May Te mando un besito bien grande Yo sé que ella también ve mis videos, así que besitos para ti Sí, aquí estoy, mirándote con toda tu mascarilla que me gusta muchísimo su video, realmente sus vlogs. Nada, les recomiendo un montón su canal, la verdad. Eh, Maipú Blogs, así que vayan por allí, apóyenla muchísimo, paisana. Apóyenla, de verdad, que les va a gustar muchísimo su video y cómo es ella. Todo muy rico y divino, pero ahora estoy titertando. Pero no importa, un gustazo, un trancazo. Ay, padre bendito. Ya, Marianita, te va a hablar. Y Nicolás siempre me dice, como te gusta comer helado en invierno y no te enferma Y eso que yo siempre padezco, siempre, o sea, de la garganta siempre, cualquier cosa la garganta, cualquier cosa la garganta Pero cuando como helado y eso no, bueno déjame no cantar victoria porque Nicolás anda con la gripe A ver si nos contagia aquí a todo el mundo, porque el pobrecito desde ayer anda con una gripe El pobre que no pudo ni dormir Y entonces me dice, como te gusta estar tomando helado ¿Eh? Y después estás como un tembleque, ay pero no importa qué rico es Decirle que yo no sé qué fue lo que me pasó Yo estaba mirando no sé qué cosa aquí en el, allí en el teléfono Me fui para la sala y me acosté ahí Me senté más o menos que con la espalda para atrás en el sofá Y yo no sé en qué momento Yo me dormí Pero me dormí <ríe> Un buen, buen, buen largo <ríe> Un buen rato Yo me desperté ya Alejandro estaba aquí Y yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? ¿En qué momento se me fue el avión? <ríe> y el teléfono estaba en el piso <ríe> Yo no me acuerdo cómo fue que yo me rendí. Ay, Dios mío, para... no sé. Ay, pues tu vida. Pero bueno, se me fue el día, la tarde prácticamente, porque me dormí un buen, buen rato. Después que almorcé, que me comí el helado y eso, creo que vine para acá. Después fui para allí, me senté en el sofá y me puse a ver unas cosas en el teléfono. Y ya, me dormí un buen rato. Ay, por tu vida, se me fue la tarde. Ya, ya son las. Van hasta las 8 horas de la noche. Ahora, eh, acá los hombres no quieren comer, así como que comida como tal. Este quiere que si un pan con jamón dice. Y Nicolás como se siente mal, no, no quiere comer. Entonces, pues bueno, pescado acá dope hoy. Ya lo voy a dejar para mañana porque es ni modo para co cocinarlo. Si a que se siente mal, está con gripe, pero una gripe que tiene terrible, pobre. Y ya tiene medicamentos y cosas para que lo vaya atajando. Espero que se le quite. Y entonces Alejandro dice que quiere pan con jamón que a él le gusta. No sé pues para qué me voy a hacer eso yo. Además que también me estaba tomando esto con cacao. Leche condensada con cacao. Con cacao y, y no tengo así como que tampoco así súper hambre ni nada. Así que bueno, el blog de hoy no va a ser nada productivo yo creo. Porque me dormí un par de horas. Y yo sí no puedo cacao. ¿Quieres estar cacao? Pruébalo. Ya, ya estoy super... ahí, yo, yo no puedo cacao. ¿Por qué? Así que bueno, yo me voy a despedir aquí. Me imagino que no va a ser demasiado largo, pero bueno, les mando un besito bien grande y nos estaremos viendo en un próximo video. Bueno, los quiero mucho.